వెల్కమ్ టు టాలీవుడ్ నగర్ సోషల్ మీడియాతో పాటు తెలుగు మీడియా కూడా ఆయా పార్టీలకు కొమ్ము కాస్తున్నాయన్నది బహిరంగ రహస్యం ప్రజల ప్రక్షాళన గొంతు వినిపించాల్సిన ఛానల్స్ కొన్ని పాలక ప్రక్షాళకు కొమ్ము కాస్తున్నదని జనంలో ఉన్నమాట తెలుగు మీడియాలో కొన్ని ఛానల్స్ అధికార పక్షానికి మరికొన్ని ఛానల్స్ ప్రతిపక్షానికి వేర విధేయతను చాటుతూనే ఉన్నాయి కాగా మాజీ ఎస్వీబీసీ ఛానల్ చైర్మన్ కమెడియన్ పృథ్వీ ఇష్యూలో ఓ టీవీ ఛానల్ యాంకర్ నడిపించిన చర్చపై సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్ గా నడుస్తుంది నా వృత్తి జర్నలిజం నా ప్రవృత్తి నిజాయితీ అంటూ భారీ డైలాగులతో చర్చ నడిపి చివరిలో నోరు జారిన ఆ యాంకర్ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది ఆ వివరాలకు వెళ్తే కమెడియన్ పృథ్వీ ఇష్యూ చినికి చినికి గాలివాన్లా మారుతుంది ఎస్వీబీసీ చైర్మన్ గా ఉన్న పృథ్వీరాజ్ టీడీడీ ఉద్యోగులతో రహస్య ఫోన్ కాల్లో బయటకు లీక్ కావడంతో గత వారం రోజులుగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హాట్ టాపిక్ అయింది తనపై వచ్చిన ఆరోపణలపై వివరణ ఇచ్చిన పృథ్వీ ఎస్వీబీసీ చైర్మన్ పదవికి రాజీనామా చేసి ఇది ప్రతిపక్ష కుట్ర అన్నారు ఈ సందర్భంగా ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ యాంకర్ వెంకటకృష్ణ పై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు వెంకటకృష్ణ టీడీపీకి అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తున్నారని తెలుగుదేశం పార్టీ అతనికి తొమ్మిదిన్నర ఎకరాల భూమి ట్రిపుల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ ఇచ్చిందని వీళ్ళంతా కలిసి నాపై కుట్ర చేశారంటూ జర్నలిస్ట్ వెంకటకృష్ణ పై పృథ్వీరాజ్ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు అయితే వీటికి కౌంటర్ ఇస్తూ లైవ్ డిబేట్ నిర్వహించిన వెంకటకృష్ణ సోషల్ మీడియాలో అడ్డంగా బుక్ అయ్యారు టెక్నికల్ చేసిన చిన్న పొరపాటుతో ఆయన పృథ్వీని తిడుతున్న బూత్ లో లైవ్ లోకి వెళ్ళిపోయాయి అప్పటి వరకు చాలా పద్ధతిగా మాట్లాడిన వెంకట్ కృష్ణ లైవ్ ముగిసింది అనుకుని పృథ్వీరాజు ని చెత్తనా కొడక అంటూ నవ్వుతో తిట్టిన బూత్ లో లైవ్ లో వెళ్ళిపోవడంతో ఈ వీడియో ఎప్పుడు వైరల్ అవుతుంది ఇంతకీ వెంకట కృష్ణ ఏమన్నారంటే ఇలాంటి వాటిపై స్పందించడం నా ప్రవృత్తి రైతుల విషయంలో పృథ్వీ అలా మాట్లాడటం కరెక్ట్ కాదు రైతుల్ని పెయిడ్ ఆర్టిస్ట్ అని అనడం కరెక్టే కాదు అని ఖండించాను వాళ్ళ కోపం వస్తే నాగలు తిరిగేసి కొడతారు దిమ్మ తిరిగి బొమ్మ కనబడుతుందని చెప్పాను నాగలి తిరిగేసి కొడతారు అంటే ఈయన అక్కడికి వెళ్తారు వాళ్ళు కొడతారని కాదు ఆగ్రహాలు అలా ఉంటాయి ఆ ఉద్దేశంతోనే అన్నాను నేను అలా అన్నందుకు నాపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేస్తూ ఇరవై నిమిషాలు వీడియో పెట్టారు నేను తాడపల్లె గూడెంలో పుట్టి వ్యవసాయం అంటే నాకు తెలుసు నీకేం తెలుసురా నువ్వు వరంగల్ ఎక్కడో నుండి వచ్చావని అన్నారు దాన్ని నేను లైట్ తీసుకున్నాను కానీ ఎస్వీబీసీలో జరుగుతున్న అక్రమాల డాక్యుమెంట్స్ నాకు వచ్చాయి అక్రమంగా డబ్బులు తీసుకుని చాలా మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చాడని ఆధార తో సహా నాకు పేపర్స్ వచ్చాయి దీంతో ఇరవై నాలుగు గంటల్లో నేనేంటో చూపిస్తాను చెప్పా మరి మరి ఎవరికి కోపం వచ్చిందో ఏమో కానీ పృథ్వీ ఒక మహిళతో మాట్లాడిన సరస సలాపాలు బయటపడ్డాయి ఇప్పుడు ఆ కాల్ నాది కాదని చెప్పచ్చు మిమిక్రి అనొచ్చు నిజానికి ఆ ఫోన్ కాల్ నా ఛానల్ లో వేయలేదు నాకు ఆ ఫోన్ కాలే రాలేదు అయితే ఈ ఫోన్ కాల్ పెద్ద రచ్చ కావడంతో టీటీడీ చైర్మన్ సుబ్బారెడ్డి గారు విచారణ చేపట్టి పృథ్వీని పదవి నుండి తప్పించారు ఎంత స్పీడ్ యాక్షన్ నా లైఫ్ లో జరగలేదు ఇష్యూ అయిన తర్వాత ప్రెస్ మీట్ పెట్టి పృథ్వీ నాపై ఆరోపణలు చేశారు నువ్వు సిఇఓ అవడానికి నువ్వేం చేసావో నాకు తెలుసు దమ్ము ధైర్యం ఉంటేనే సిఇఓ అవుతావా పృథ్వీరాజ్ నేనేం చేస్తే సిఇఓ అయ్యావో వరంగల్ జిల్లా గోవిందరావుపేట సెంటర్కి వెళ్ళాడు వాట్ ఈస్ వెంకట కృష్ణ వైకుంఠపురంలో అనే గ్రామంలో తొమ్మిదిన్నర ఎకరాలు ఉందని అంటున్నారు పృథ్వీ మా నాన్న కౌలు రైతు నాకు అంత భూమే లేదు నేను తీవ్రవాద ఉద్యమంలో పాల్గొన్న వాడిని మేజర్ ఘట్టంలో చావు నుండి మిస్ అయ్యాను తెలుగుదేశం వాళ్ళు ట్రిపుల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ ఇచ్చారట వాళ్ళకు బాగా ఊదానని ఓ మూర్ఖి సిఖామని ఎలక్షన్స్ కు ముందు నేను తెలుగుదేశం పార్టీకి అనుకూలంగా లేవని మా ఛానల్ క్యాట్స్ ఆపేశారు తెలుసుకో నీకు త్వరలో కోటి నోటీసులు అందుకుతున్నాయి నాకు తొమ్మిదిన్నర ఎకరాలు ఉందని నిరు పెంచాల్సిన బాధ్యత నీదే నీపై పరువు నష్ట దావా వేస్తున్నా నువ్వు నిరూపిస్తే ఆ భూమి నీకే ఇచ్చేస్తా ట్రిపుల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ ఉందన్నావు కదా దాన్ని కూడా నువ్వే తీసుకో నీ సరసాల సల్లపాలకి వాడుకో ఒక బెడ్రూమ్ లో ఒక్కొక్కరికి వాడతావా మూడు బెడ్రూమ్ లో ఒకరితో వాడుకుంటావా అంత నీ ఇష్టం నేను ప్రజల ప్రక్షాళన ఓ గొంతుగా ఉండటానికి విజయవాడకి వచ్చా వద్దరిద్దామని కాదు నేను అద్దె ఇంట్లో ఉంటున్నా నా వృత్తి జర్నలిజం నా ప్రవృత్తి నిశాయితీ నువ్వు నాపై చేసిన ఆరోపణలు నిరూపించు మీ రాజీనామా నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు మీ మీద వచ్చిన ఆరోపణలకు స్టోరీ చేద్దాం అనుకున్నా కానీ ఈ లోపే పండింది బత్తాయి రాలింది బత్తాయి నేనేం చేయను ఈ గండ నుండి బయటపడాలి అంటూ ఆ డిస్కషన్ లో చెప్పుకొచ్చారు వెంకట కృష్ణ ఇక అంతా అయిపోయిన తర్వాత చివరిలో లైవ్ ముగిసింది అనుకుని పృథ్వీని చెత్తనా కొడక అంటూ నోరు పారేసుకున్నారు వెంకట కృష్ణ అయితే అది లైవ్ లోకి యథాతథంగా వెళ్ళిపోవడంతో వెంకట కృష్ణ వీడియో వైరల్ అవుతుంది దీనిపై సోషల్ మీడియాలో పలు ట్రోలింగ్స్ వస్తున్నాయి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తున్నాను నేను ఛానల్